。严总，老爷子给您安排的结婚对象是白家小姐，白婉素。白小姐刚毕业于圣马艺术学院，是一名服装设计师，设计风格跟小佛爷有八九分相似。再加上伊莎女皇点赞过她的作品，所以不少人怀疑她就是 C C 的创始人小佛爷。白小姐一直在国外深造，今天定好了工作就行。现在应该就在民政局门口。今天是我和白轩订婚七年的纪念日，他约我在民政局见面，是想给我一个惊喜，和我领证结婚吗？不挽回，我以小佛爷的名义暗中帮助他。竟然是他。这都是你设计的吗？还不下班？不要。老总不卖。燕总，设计稿被盗的消息，媒体已经爆出去了，可我交不出合适的稿件，公司将面临巨额的赔偿。大哥哥，嗯，要是需要的话，那我就送你吧。工作本带了吗？带了。走。什么？来民政局不是结婚就是离婚，当然是去领结婚证了。大叔。做人了吧，大叔，今天他叫我大哥哥，七年后叫我大叔，我老婆怎么那么快乐？你不是爷爷，给我介绍结婚对象吗？我有男朋友了，今天我就要和他领证结婚了。不好意思，我认错人了。没关系。严总，重视的人想借云台山庄举办和小佛爷的签约晚宴，看在未来妻子的份上，可以借给他们。签约后，燕氏还可以投资他们。你们，你们怎么在一起？你怎么在这里？是我让你来的。我和白轩呢，刚刚领结婚证。哎，你会祝福我们对吧？对，以你那山派学历，不配做宋氏的总裁夫人。也就只是因为这个，你就不顾我们幼年的情谊。娶了别人，燕燕在公司帮了我很多，帮我拿下 C C 的合作，就连燕氏都主动抛了橄榄枝。C C 的合作分明是我拿下的。白轩，你听我说，其实我真讨厌他。就当给我补偿你对我的心，留着再说。以后呀，不要再出现在我们面前。明晚，他再见。怎么？你还想来晚宴捣乱呀？要是以你的身份和地位，你能进入云海山庄吗？哦，对了，你还不知道吧？爸呀，已经收了五百万的彩礼，把你卖给那个太监顾二少了。严总，白小姐的航班延误了，今天没法赶回来跟您见面。您看老爷子那边怎么交代啊？爷爷不过想让我赶紧娶一生，只要不是云溪。对方是谁？他并不在意。气死我了！气死我了！气死我了！你想干什么？你们刚才的话我都听到了。我可以帮你进入云海山庄，不过你要答应我一个条件。什么？和我结个婚。我需要一个不会干涉我私事的妻子来应付我爷爷，而你需要一个强大的靠山来摆脱你爸爸安排的婚事。我们可以吃好亲。抱歉，我不能答应。大叔，我劝你一句，结婚是一辈子的事情，还是要找个自己喜欢的人结婚。你不会对于那个前男友念念不忘，还想和他守身如玉吧？我才不是，像那种渣男，我要狠狠的报复回去。可是，你连云海山庄都进不去。嗯，谁说我进不去呀、啊？我说的，云海山庄是我。大叔，你说好了哟，我们只是协议结婚，等约定期满，就好聚好散。成交。我是新婚夜，下班我来接你。我们还要住在一起？当然，要是那就去。我先去上班了。燕总，这就是当年帮了您的小姑娘。是。当年多亏了小姑娘的设计稿，这才让公司度过了危机
，您找他这么久都没有找到，现在却跟您结婚了，现在应该叫夫人了。是。宋万，你被开除了，凭什么？凭我是宋氏的总裁夫人。我想开除谁，我就开除谁。就算是前台，宋氏也要本科毕业的。像你这种没上过大学的 low 货，不配在这里上班。你又比我好到哪儿去？也不撒泡尿，照照自己。你一个小前台，怎么跟夫人比？夫人以后可是要和 C C 的小佛爷合作。就算天塌下来，小佛爷也不会和你的宋氏合作。你以为你是谁？出口成针的锦鲤吗？你不过就会少少嘴皮子罢了，因为我就是这样。你怎么还在这里？怎么了？觉得我十万的分手费不够，还想跟我要钱？哦，赖着不走是想要分手费。以前想癞蛤蟆吃天鹅肉，勾引宋总。现在宋总结婚了，还想狮子大张口要分手费，真是给我们女人丢脸！快滚！哎，这大白天的，疯狗就开始咬人了。孙英给了你几块骨头啊？你这么上赶着帮他咬人？你敢骂我是疯狗？苏婉，你要是再不出去，我就让保安把你赶出去。要不是我以前脑子进了核废水，就你这点工资，连五险一金都没有的公司，谁稀罕来上班？这里门咋也倒闭。你你。你上车。哼，被人开了，是我开了他们，气死我了！海城税务局，你干什么？教你合法合规，整顿职场。哇，大叔。你都这么老了，还是个处男。我这叫洁身自好，至少不会被人骗身骗感情。我还这么小，遇上渣男很正常。倒是你，别这么毒舌，别说女朋友，还是连朋友都没几个吧？我交朋友，但求质量，不求数量。好冷、啊！干什么？我警告你，我们只是协议结婚。可是我从来没跟你说过，我们不会发生点什么的。放心，我对你有前胸后背没什么区别的女孩子，没兴趣。正好。我也不喜欢忘年恋，忘年恋，差点忘记忘年恋。我先洗漱去了。啊？他怎么突然生气了？跟个打气筒似的。三十二岁很老吗？看跟谁比，他二十五岁。看你那张睡脸，确实该保养了。这家美容院是小弟开的，可以给你优惠点。这个男人怎么这么帅？睫毛还长。如果你想迫不及待抵过心中这点遗憾，我也不反对。我先去洗洗漱了。你们胆子真小。燕总，里面请。我们是通宵请的呀。这是我名下山庄，就算宋氏举办晚宴，也不需要邀请。燕总，既然你有事情，就先去忙吧。我也去逛洗手间。行。
水这么下三滥，像税务局举报咱们偷税漏税，害咱们宋氏损失了五千万。哎，大喜的日子是不是回事吧？对对对，不提了不提了。李儿女婿，你看，这云海山庄不愧是燕氏旗下的神庄，真奢华呀！就是，只要今天晚上咱们跟 C C 签下了合作。这个燕氏呀，就会跟咱们签十个亿的投资合作。哎呀，到时候咱可就真的飞黄腾达了，成为高端品牌指日可待。都怪了你，要不是你谈下 CT 的合作，燕氏怎么可能跟吴宋氏合作？哎呀，老公，这都是我应该做的。有注意，小佛爷来的话，立刻通知我。是。宋总，恭喜你啊，又要和 C C 签约了。我这里有一笔五百万的项目，不知道有没有兴趣合作呀？有有有，没错。好，好，好，好，走。怎么回事？苏远怎么在这儿？苏婉，你是怎么混进来的？我当然是来参加签约晚宴的。哎，笑话。这签约晚宴可是我们为小佛爷专门准备的，邀请的都是社会名流，怎么会邀请你这种废物？妍妍，待会儿小佛爷来了，看到他这样的人在这儿，只会脏了小佛爷的眼。赶快找人把他赶出去！怎么，你们邀请了我，现在又把我赶出去？笑话！你说我们邀请了你，那你把邀请函。拿出来看看呀！怎么不见了？难道是丢了？你干嘛？拿不出来了？我就知道你是骗人的，没准是想混进来勾搭上哪个富二代吧？苏婉，你从小在乡下长大，没受过教育，也不要在外边丢苏家人的脸。这小姑娘看着挺有气质的，没想到一心不走正道。现在的小姑娘都这样，仗着自己长得好。一年纪能帮自己爷爷的男人，就上赶着当小情人。苏婉，你赶紧给我滚出去！要是得罪了人，影响了我们和小佛爷的签约，我有一百种方法。弄死你！你让谁滚？你怎么来了？你的事情处理完了？我老婆被人欺负了，我当然要来。苏婉、啊，你什么时候结婚了？婚姻大事岂能你自己做主？你爸早就给你找好了老婆，嫁别人。我自己的婚姻，我自己当然能做主。这个男人好帅呀、啊，他是谁家的少爷呀、啊？哼<笑>，什么少爷？分明就是苏婉从会所里面找来的牛郎，故意来砸场子的。看你这长相气质，出台一次不低于十万吧？你也不嫌脏，万一染上什么病？你你敢打我妈？这不仅是宋氏的晚宴，更是燕氏集团名下的山庄。你们这对狗男女在这里闹事，简直是找死！发生什么事了？姑爷，苏婉故意带了个牛郎来闹事，我看他就是想毁了宋氏和小佛爷的签约仪式。老公，你快把这对狗男女赶出去！啊，你打我干什么？是啊，应该打的是这个贱人才对啊！啊，我知道了，宋寒轩，你是不是还对这个贱女人念念不忘呢？给我住嘴！严总，受管教不严，冒犯您了。燕氏集团总裁燕寒城，他怎么可能是严总？严总。以他的身份，怎么会出现在这里呢？难道他也是为了一睹小佛爷的真容？素婉怎么会和燕总这样的天之骄子在一起？燕总，你不要被他骗了！他从小就被赶到乡下，连基本的礼仪廉耻都没学会，他只学会了勾引男人。我燕寒城的女人可不是谁都可以欺负的。从今天起，燕氏和宋氏的合作全部终止。燕、哎、总，宋总。咱们刚才谈的合作，算了吧，告辞。赵总，赵。燕总估计是看在小佛爷的面子上，才愿意借助云海山庄。宋氏得罪了燕氏，宋氏该不会要完了吧？他
他是看在我的面上才借出山庄的。你认识小佛爷？不认识，不过是给小佛爷一个面子罢了。现在看来，不需要。为什么？苏婉，你是不是又在挑拨离间？你不要以为你仗着烟斗就可以无所谓为，烟斗你不要相信他。你想仗还仗不着呢！你宋总的夫人好大的威风啊，都耍到我云海山庄来。叶总，他不是宋夫人。宋白是个什么意思啊？哎，他就是个人混败家娘们，我就休了你。什么？他就是个人混败家娘们，今天我就休了你。什么？宋白轩。我女儿没名没分跟了你五年，昨天又和你领了证，现在所有人都知道她是你的女儿，你现在抛弃她，你让别人怎么看待看我们苏家？他插嘴跟苏婉在说，怎么不介意别人怎么看他？滚！叶总，我跟他没有任何关系，你能不能高抬贵手，放我一马，成你了。你该求的人不是我。说不对，我不敢说不对。哇！宋白轩，曾经的你意气风发，怎么现在变成这个样子？这是小佛爷的邀请函。苏婉，苏婉，在我们经理主管份上。你能不能让叶总放过我？是你真的要毁了我和 C C 的前缘吗？宋白轩，是你自己毁了和 C C 的前缘。说说。老板，林总，云海山庄你们不用过来了，正式取消和宋氏的合作。正式取消和宋氏的合作。是。他和 C C 什么关系？喂，林总。宋总 ，C C 和宋氏的合作取消。什么？取消跟宋氏的合作？林总，你听我解释，林总。C 取消宋氏合作？难道 C C 和宋氏合作真的是你谈的？你不妨问问你的好妻子苏嫣嫣。白轩，你听我解释，就是 C C 主动联系了宋氏。那你为什么告诉我？是你主动联系了 C C， 我我我，你害死我了！向大家介绍一下，这是我的新婚妻子苏婉。燕总这个妻子是假的，这就是白家小姐白婉苏，她怎么回国了？你就前任，我可先说好。我可不想听你处理什么旧情人，白月光。我我没有什么旧情人，白小姐，你说燕总的妻子是假的，是怎么回事？我才是殷爷爷指定的孙媳妇，至于这个苏婉小姐，就是个骗子。韩城，你可别被他给骗了。白小姐，你说的是真的吗？当然了，韩城，昨天我航班延误了，就没有及时回国。现在我回来了，你真正的结婚对象是我。前天就不应该去跑吧，否则也会喝醉和牛郎鬼混了一晚，错过了航班。苏婉没有骗我，我们已经领证。你一定是为了逃避燕爷爷的指婚，才花钱雇了个假妻子。我燕寒城还没有必要拿自己的婚姻作证，我对苏婉一见钟情。才一见钟情。会是资本家，这谎话张嘴就来。我没有说谎。他这话什么意思、啊？我不信，你这样的人物怎么会娶一个被未婚夫抛弃的二手货？论家世、论身材、论才华，他哪里比我好？在我眼里，他哪里都比你好。我不信。你干什么？初吻换初吻，宋先生，小佛爷来了，真的是小佛爷，他
他在哪儿？是白小姐，白小姐就是小红叶。白小姐，皇上一直在传你就是小红叶，没想到是真的。我居然拿错邀请函了。既然 C C 已经和宋氏取消了合作，他又没出面，那他肯定已经离开了。希望各位可以替我保守这个秘密，我不想让民众觉得。我的成绩都是靠家里才有的，不愧是世家小姐，有权有钱还这么低调努力，不靠家族就一手创办了 CC。他冒充我是想干什么？白小姐，您能不能再给我宋氏一个合作的机会啊？我毕竟是假的，若是答应了，后面一定会被揭穿的。不行，你得罪了韩城，就等于得罪了我。燕夫人不是和 CC 谈过合作吗？难道你们认识小佛爷？呆死！这里居然有人见过小佛爷。不认识。小佛爷一向面具示人，就连 C C 的执行总裁都没有见过他的真面目。韩城，也许这个没家世、没能力的女人，爷爷是不会同意的。佛爷曼金的妻子，只会是苏。胡闹！胡闹！爷爷，您怎么来了？我再不来，我们燕家就可能成了海城的笑话。你就是韩城的妻子？是。模样果然出挑，难怪韩城会喜欢你。你卡上有五千万，算是我们燕家对你的补偿。小姑娘，和韩城离婚吧。不愧是海城第一家族，五千万说给就给。别忘了我的协议。你放心，我是个讲信用的人。老爷子，我儿子苏婉的后妈，我呀，这就把他死丫头带回去，让他跟燕总离婚。我和苏家早就没有任何联系了。爷爷，我是真心喜欢韩晨的，这个钱我是不会收的。爷爷是个总裁夫人，不能是个什么都不会的普通人。我劝您拿了钱离开韩城，否则只要我再一天，就不会承认我是韩城的妻子。爷爷，我听说燕氏旗下的服装品牌有意和王氏合作，我愿意进入燕氏，为韩城出一份力。韩城，听到了吗？一个有能力的妻子才能帮到你。我也可以帮到韩城，我也可以帮到韩城。苏婉，你不过是个前台，怎么懂设计？你以为这随便画两笔就是设计师啦？爷爷，我可以证明，苏婉确实是一个有天赋的设计师。难道他知道我就是小佛爷了？既然你说他有天赋，苏婉，你敢不敢和我打赌？谁能帮助燕氏拿下王氏的合作，谁就嫁给韩城。白小姐，您恐怕没有这个资格拿我当赌注。我看可以，谁赢了，谁就是我未来的孙媳妇儿，燕氏集团的总裁夫人。苏婉，你敢不敢答应？我答应。那我当赌注。你怕我输掉毁约？你放心，不用怕。回家。老爷，您这么做只会让少爷对您更加不满。这不是为了他好。那个狐狸精再过不久就要回国了，我韩城再和别人家的儿媳妇不清不白的，我们就要和叶家结仇了。既然少爷选了妻子，那为何您又为难少夫人？谁知道会不会是七郎有来虎了？这是在考验他的品性。哎，老婆，我不希望今天的事儿传出去。是。你怎么来了？你晚上都没吃晚饭，我给你煮了一锅粥。我们只是假夫妻，你不用做这些。我们只是假夫妻，你不用做这些。反正你也不在意。还在生我的气！
他就这么走了。你干什么？我和白万夫打赌，你为什么生气？我不该生气吗？我一个大男人，被我妻子拿去当赌注，要是你输了，我这里面往哪儿放啊？嗯？你放心吧，我有十足的把握，不会输的。你怎么赢？相信我。好吧。那你就喝粥，消消气。怎么着？就用白肉打发我呀？再怎么着？你得满汉全席吧？你不喝，我喝。很甜，很甜，很甜，你就多喝点我。我去洗漱了，我明天还要去事情部报道呢。喂，陈奇，去安排一下，不能让夫人在设计部受半点委屈。老板，万苏的资料我已经发给你了。老板，万苏的资料我已经发给你了。他的设计稿怎么这么像我当年不小心弄丢的那些作品，和在 CC 废掉的一些作品？冒充你想活的身份一事，需不需要我出面澄清？不用，你不要正面回答，我要隐瞒身份，调查清楚一些事情。江主任，请问我被录取了吗？你是？我叫苏婉，上周已经交过设计稿了，我是来参加贵学院的录取笔试的。圣马学院一直都是我的梦想。是这两门考官。嗯。你没被选上，那我可以把我的稿子拿回来。不及格的稿子，通通都要被销毁。我要开会，你来烦我。你们和我一起回去吧。既然叶爷爷不允许外界透露你结婚的消息，那肯定不想你和我的关系公之于众。你要是我和你一起进去，他肯定会生气的。行吧。于部长，这次部门来的两个新人，其中一个听说是燕总特别关照的未婚妻，你说为什么？当然是白小姐了。白小姐不仅是白家的千金，还是设计圈的教母小佛爷，就这样的人物才配得上燕总。咱们呀、啊，只要伺候好白小姐，让她带领着我们拿下王室的独家合作，这样咱们就可以成为公司最重要的部门之一了。白小姐来了，白小姐，听说伊莎女皇特别喜欢你的服装设计，燕氏有你的加入，下个月拿下王室合作不在话下。那是自然，苏王。你都要成为燕氏的设计师了，穿这么土，不是给燕氏设计不丢人吗？这可是伊莎女皇一眼就看上的服装，她居然嫌弃土。你不是想佛爷吗？你怎么连给伊莎女皇设计的新款都不认识了？上周在王室秀场，我确实看到过这个款式。我只是一时看走眼罢了，也不知道从哪买的盗版，版型这么长。你凭什么说我买的是盗版？你一个前台，哪里来的钱买瓷器的高奢服装？你一个前台，哪里来的钱买瓷器的高奢服装？苏小姐，虽然你是陈助理带进来，不过咱们燕氏还是要看实力的。你要是完不成工作的话，可别怪我铁面无私了。你放心，我百分之百完成工作。小佛爷，咱们进去吧，以后叫我名字就好。白小姐还真是低调。燕氏旗下设计部竟然还有这么狗眼看人低的公司，难怪这些年会被这些超越。这就是我们的设计部平时工作的地方，您的座位在这边。来，于部长，我坐，你就坐那儿吧，然后自己说一下。我帮你。算了，反正就这里待几个月，没必要和人起争执。咱们燕氏正在争取与王室的合作，上面要求我们一个月之内拿出最终的设计稿，十天之内我要求你们每人一两张设计。好的。燕氏
是设计部的香云杀库存为零。苏婉，如果你还有脑子，就赶紧拿了燕爷爷的钱，从韩城身边离开。以你一个没钱、没势、没能力的人，也想和我比？呸！我配不配？不是你说了算。我配不配？不是你说了算。那你就等着自取其辱，被我踩在脚底。白小姐不愧是小佛爷，刚来公司就化为正色。哇，白小姐果然是才女，将中式旗袍和衣衫传统纹络结合起来，很有特色。这张设计怎么这么眼熟？难道是改了我当初的一个设计原稿？你去库房把那笔青蓝色的真丝拿来，白小姐用。我是来当设计师的，不是来当杂工的。白小姐来了半天，画了张设计图。你来了半天了，连个圈都没画。咱们燕氏可不养白工，让你去哪你就去这笔布是你的梦中情布吗？啊，不是啊。那你怎么宁愿自己摔了，也要护着它？作为一个设计师，要保护好每笔布。可是这么重的布，怎么就你一个人来？还是不告诉他了，省得闹到阴影那去。还、嗯、好吧，没事，给我吧。春、啊、心，把它拿过去。是。那好吧。给我吧，我帮你拿吧。没事，我自己拿进去，你先去忙吧。行，那你注意点啊，别摔着。嗯。哎，苏婉，办公室可不是让你勾引男人的。我没有啊。谁不知道陈助理又帅又是总裁的心腹，想勾引他的女人多着呢。你最好离陈助理远点。怎么，这么着急干什么？不知道的人还以为你是陈助理女朋友，怎么你喜欢他？你怎么一个？一不长气的时间，陈助理告白过，不过被拒绝了。闭嘴！赶紧把真丝拿来，让小姐要用。给我。白小姐，你看一下，这笔布料合适吗？嗯，很合适。这匹布料并不合适，这匹布料并不合适。你懂什么？白小姐的设计图，她能不知道哪匹布合适？与其在这儿对我指手画脚，倒不如想想自己画不出设计稿的后果。这款设计图原本就是根据香云纱的布料设计的，他怎么知道的？真丝的亲肤性好。选择燕氏的人非富即贵，布料当然用最舒适。这款旗袍很注重版型的下垂感，一旦起皱，版型效果就会大打折扣。真丝最易起皱，香云纱则不易起皱，最能体现女性的曼妙身姿。根据这个设计，香云纱确实是最合适的布料。你们懂什么？我可是小佛爷，就用这批不做。下班后我接你去兰陵餐厅吃饭。你们哪有白小姐懂？青青，赶紧叫人把样衣赶出来，这可是要拿这个衣裳女皇看的。好，部长，我既然已经入职燕氏了，跟大家都是同事。晚上我请大家去兰陵餐厅吃饭。兰陵餐厅，就是那个只接待财阀家族的兰陵餐厅。苏婉，你去不去呀、啊？你刚从乡下回海城，还没去过这么高档的餐厅吧？不必了。我晚上有约了，小气狗，不愧是蓝领，连大厅都这么低调奢华。你说苏婉知道了，会不会后悔没有跟过来？苏婉啊，他怎么在这儿？苏小姐，这边请。嗯，好。我堂堂白家千金都只能半年预约一次
他一个小小前台哪有资格来这里？难怪他也来这里，原来是来勾搭陈助理的。该死的鬼计！陈奇在这里，难道燕寒城也在这儿？我绝不能让他们培养出感情来。这个贱人到底跟陈助理什么关系？她长得这么漂亮，陈助理被迷住了，让她来这里也很正常。这个贱、呃，那我们进去啊。烟头就在里面。好，小姐，包厢已经帮你订好了，我带您过去哈。好，经理，燕寒城是不是也在这儿？他在哪个包厢？这我们要保护客人的隐私，这张卡有两万。这燕总在 A 号包厢。好，你先去吧。好嘞，于部长，刚刚经理说陈助理也在 A 号包厢，咱们同事一场去聚聚。我倒要看看他是怎么勾引人。我倒要看看他是怎么勾引人。这样不太好吧？有什么不好的？我的部门可容不下那些不三不四、和同事勾勾搭搭的混子。这是我从小喜欢吃的餐厅，味道不错，你尝尝吧。怎么了，燕总？有人跟你说过，长了一双很特别的桃花眼吗？怎么特别啊？看狗都深情。见过骂人的，还真没见过骂自己是狗。我的意思是，你别这样盯着我，不然我怕我误会你喜欢上我了。那如果不是你，你干什么？我不想让我们公司的人发现你和我的关系。我说你怎么不参加白小姐的聚餐？原来是……严总，滚出去！滚出去！严总，对不起，我不知道您在里面。我看着苏婉进来，我怕她做出什么不好的事情，影响烟事。我扶着就出去。韩城，好巧啊，烟总也在。白小姐可真是一门素质，没经过他人允许就擅闯他人包厢。我只是想来和你打个招呼，韩城，你在等人吗？没有。那要不我们一起？正好啊，燕燕也想让我们来好好聊。我喜于部长，不是白小姐，是燕总的未婚妻嘛？这么看，燕总好像并不怎么喜欢他。你懂什么？像燕总这样的阶级，都是两家联姻，感情什么的呀，最不重要。白小姐若是没什么事儿，就先出去吧，我还要吃饭。那我先不打扰你了。哎哎，干什么？姐姐，燕氏总裁夫人的位置是我的，我一定会躲过来的。你干什么？你还没有回答我的问题。我这，我不接受拒绝。谁像你这么追求人的？怎么，你这么笨，还有很多人追吗？谁说我没有人追的？追我的人可是从海城排队到了北极。你想要追我，得乖乖领号。那你给我发多少号啊？有二百五十号吧。小刺猬，你可真是一点亏都不吃。样已经设计好了，一会儿就拿过来。好。苏婉呢？她的设计稿出来没有？她一个草包会什么？不过在设计部打打杂罢了。那怎么行呢？在其位谋其政，她拿的可是设计师的工资。白小姐说的是，一会儿我就让她拿设计图，拿不出来就把她从设计部开除了。婉婉，设计图画好了吗？还有时间就要交稿了。画好了，那就抓紧时间交给于部长。这一次啊，我们每个人设计两套。版型定下了，就可以找秀娘开始做了。谢谢你。你能不能暗中找人帮我做一下这件样衣？你是怕人？行。苏婉，你的设计稿呢？拿出来看。快点！我可不想现在拿出来，让你们耍阴招。别怪我没提醒你。十天之后，你要是拿不出设计稿，我立刻开了你。放心，我不会让你有这个机会的。刘部长，白小姐的样衣裁剪好了。
，太好了，挂上吧。好了，你白想你的设计天赋。我相信这件设计一定能够拿下和王室的合作。这只是我很平常的一次设计而已。就这么一次平常的设计啊，就是某些人努力一辈子都达不到的水平。怎么会这么皱？是不是你搞的鬼？真丝布料本来就容易皱，你自己打理一下就好了。这么皱，难道每次穿的时候都要打理？之前苏婉不是说过了吗？用香云纱会更合适。可是，公司顶级的香云纱都已经用完了，现在再去采购也已经来不及了。白小姐，你是白家的千金，你想想办法吧。白家早就外强中干了，我上哪去找？最顶级的香云纱需要私人提成两年才能订购，现在要这么急，我可你不是小佛爷吗？我听说呀 ，C C 存了好几批顶级香云纱，不如你出面借过来。我听说呀 ，C C 存了好几批顶级香云纱，不如你出面借过来。我我倒要看看 C C 里到底谁才是你的内应。是啊，完了。我完全不认识 C C 的高层啊！你这么为难，该不会不是小佛爷吧？我就是小佛爷，我这就去联系 C C。我要带人去 C C， 你帮我安排好。表姐，你说什么？你不是在 C C 做设计助理吗？你帮我圆谎，我要带人去 C C。可是你要是不帮我，我被揭穿了，你也没有好日子过。你可没少从 C C 做废岗给我。好，我已经联系好了，这就带你们去 C C。好。哎，表，小飞，您来了。我带同事们来参观一下 C C。行，我带你们进去。C C 和这里面无一不是行业里的佼佼。今天是要去托白小姐的福，咱们啊还记不来这里边开。这不过是我上学时搞的一个副业罢了。我也没想到短短几年就能成为业内的圣地。你不是 C C 的小佛爷吗？怎么这些员工都不来和你打招呼呀？哎呀，白小姐还是小佛爷的时候，就从不倚着面目示人。这些员工不认识他也是应该的。对，我这次来呢也是低调行事，就是趁此机会来看看这些人有没有好好工作。呃，小佛爷，我带你们去前面看看吧。好。白、啊、小姐，你们你对不起，你们几个谁呀、啊？这跑汉怎么回事？什么人都往里边放？瞎了你们个狗眼！身边这位可是……放心吧。我不会暴露你的设计身份的。呃，我王老师，呃，这些是来参观的设计师们。设计师？我怎么不知道有同行要来参观啊？还是这么几个名不见经传的设计师？你什么身份地位，也配知道我们？白小姐，像这种眼高于顶的设计师，就不该留在 CC。彭虎，这帮人怎么回事？呃，我王老师，我我。我总觉得淡淡的，其他的性格怎么都这么爽气？可能是为了考察员工的品性。呃，对，就是考察员工品性的。小佛爷，小佛爷，白小姐果然是小佛爷，连林总都承认。林珊珊是认错人了，还是连他自己都不知道小佛爷到底是谁？发生什么事了？吵吵闹闹的，像什么话？林总，你怎么来了？林总，我们是被白小姐邀请来 CC 的。这位设计师踩了人，不仅不道歉，还狗眼看人低，羞辱我们。我已经道过歉了。这些人是彭虎带过来的，身份不明，也不知道是来干什么的。完了，他们是夜市的设计师。你一个小小的助理，凭什么把他们？听说燕氏总裁和小飞的关系不一般，难道小飞没跟你说过今天燕氏设计部要来吗？啊，小佛爷确实曾经跟我说过
。王老师，既然他们都是燕氏的人，你就不要跟他们计较了。行吧。你带他们去逛一下。哦，是。哎，小姐，你明明是 C C 的幕后老板，居然还要隐藏身份对别人羞辱。依我看，你就应该揭穿面目，开除他。C C 的一切事务都是林珊珊在负责，我不好反驳她的话。那你可要小心一点，小心自己辛辛苦苦种的桃子被别人摘走。呃，小佛爷，今天的参观就到这儿吧，我送你们出去。出去。好。哎，等等。哎，等等。昨晚你干什么？我们不是来参观的，我们是来见顶级香云纱的。什么？哦，对，香云纱，我们是来见顶级香云纱的。你赶紧拿一瓶让小佛爷用。表姐，不是说好是来看看吗？你说 C C 也用完了不就行了？呃， C C 的香云纱用一瓶不够吧？至少得要三瓶。白小姐，这才射箭第一张，后面还有三张设计稿呢。同一款衣服应该用同一款布料。我记得 C C 可是在布料拍卖会上拍下了一百匹顶级香云纱，拿出三匹应该没问题。嗯，不可能。你一个小助理居然敢拒绝小佛爷，一匹怎么了？就是让你拿一百匹，你也得拿。百万苏，怎么感觉你的话不敢作用？你该不会不是小佛爷吧？我的话你也敢不听了？有我在一天，这里就不是林珊珊说了算。你先帮我取出来，等我成了燕夫人，就是三匹三百匹我都帮你补上。要是被发现了，我的事业就全完了。去 C C 算什么？事成之后，我把你安排进燕氏总部。好，呃，小福爷，您别动怒，我明天就给您送过去。鱼上钩了。小佛爷，监控已经拍到了澎湖偷了香云纱，我们要不要现在报警抓人？不用，这只能证明他偷布。我们以前那些废稿，是不是他偷的？我们没有证据，那我们应该怎么办？当初我设计的国风系列，只画了前面两张。我想，他肯定很需要后面两张来填补空缺。以他的实力，想不出更好的设计。那他肯定会让彭虎再次偷设计稿。<笑>你帮我再去查一下圣马艺术学院的张主任。我怀疑我以前那些设计稿，就是他给白婉苏。是，雷霆，这是我妻子王婉。啊、哦，你就是我小嫂子，好小啊！二哥，你怕不是又拐了未成年少女吧？哎，虽然我是你小弟，可是我是一个遵纪守法的好青年。这种事儿，打妹。雷霆，你是想去北极喂北极熊，还是想去南极孵企鹅？<笑>你们感情可真好。我们是发小，小嫂子，我二哥之前从来没带姑娘介绍给我们，你可是第一个啊。叶嫂，那不是燕嫂跟李嫂吗？他们怎么过来了？我都多久没跟他们见面打过招呼了？宝贝，走，我们过去跟他们打个招呼。小嫂子，我跟你说，我二哥刚入燕市的时候，有一个老股东故意下绊，偷了他们的设计稿。幸亏有一个高中生，他们去拿了那个。燕二哥，这位是你妻子，他是谁？齐全。既然是小嫂子，我这个做弟弟的，当然得敬。他不愿喝酒，我替他喝。好，那这一杯，我替我嫂子敬。没事。我哥现在还在棺材里躺着，没办法做。我这个做弟弟的替他进，毕竟你们是有过命交情的
，谢谢恩人，也不要太过分了。还是小嗓子说。三哥，二哥，我过来就是打个招呼，你们不用这么紧张。走嘞，你走。哦，对了，小嗓子，如果二哥不要了，记得来买个彩票。如果二哥不要了，记得来买个彩思辰，你说话给我注意点儿！我二哥不欠你什么。二哥，你就这么跟他说吗？小嫂子又没招他，又没惹他。算了，王婉，我替思辰向你道歉，你不要把他的花放在心上。我不会放在心上的。他是叶家二少。是。他哥和我，和北庭是从小玩大的兄弟，我们一直把当弟弟看待。以后你离他远一点。看来他们之间发生过外人不知道的事情。苏婉，为什么我成了没人要的弃妇，而你却成为了人上人？我不甘心，一定不会让你踩着我的。我要你比我还惨。找我有什么事儿，赶紧说！我可不想让人看到我跟一个弃妇在一起。我可以帮你毁了苏婉，但你要帮我重回明圆圈。成交！你不要出门！你还想丢我的人不够吗？爸，苏婉害得我声名狼藉，我要让他偿命、啊！苏婉害得我声名狼藉，我要让他偿命！啊笨蛋！苏婉现在是燕氏集团的总裁夫人，你不去和她套近乎，你反而要得罪她。你说你是不是有脑子？爸，你也不想想，苏婉她十岁就被赶去了苏家自生自灭，她还认得你吗？况且，顾家可是出了五百万买她，到时候你要是交不出她，顾家是不会善罢甘休的。燕老爷子看中了孙媳妇儿，是小佛爷。他一个村姑懂什么社稷，他肯定赢不了。与其让白小姐打败他，还不如我们主动向白小姐示个好。你什么意思？只要让顾二少和苏婉生女煮成熟饭，燕总一定会抛弃他的。老师，哎，婉婉。你看，你自从回了海城以后，就再也没有回过家。你还是回家来看看。你把我赶到乡下这么多年，都没想过接我。现在想起来找我，也是吗？哎呀，爸知道是爸不对，爸这不是想补偿你一下吗？啊，现在你也长大了，你回来，回来，爸爸你妈妈的遗书也该交到你手里了。妈妈给我留了遗书。好，我现在过去。我妈留给我的信呢？晚上你来了，快坐，吃完饭再走。不用了，拿了信我就走。好歹我们也是父女一场，你连吃顿饭的机会都不给我了吗？嫣嫣他们是有错，但那也不是我指使的呀。收了五百万的彩礼，把我卖给顾二少的不就是你吗？我已经决定和顾家去退婚了，你是我的亲女儿。我怎么可能把你会推到火坑里去吗？吃完这顿饭，你就会把信给我吗？快坐。这道汤啊，是我专门让楚子云做的。你妈妈在世的时候，最喜欢喝这道汤。难道他真的感谢你？这还是有记忆以来。你第一次这么关心我，好喝吗？好喝，你就多喝点。妈妈的信。他
好你，下来呀！郭二少，人我们已经准备好。叶总，我不是让你接夫人吗？夫人去苏家了。苏家。陈琦，去苏家。是。老婆在哪儿？二少，这就是你老婆。老婆在哪儿？二少，这就是你老婆。老婆，我要好好疼你啊。老婆，我现在都吃了好几个药，我这伺候你妈妈一下。把我录下来，看你还怎么跟我混！苏婉，一辈子都只能被我踩在脚底。哎，我！你他妈敢打我，你知不知道我是顾家的人？顾家，海泉以后再也没有顾家。我是你亲爹，我是你亲爹，你你让燕总饶了我了啊！我饶了你，我亲爹。燕总，顾仁少好像吃了药，把他们都关起来。妈，是我妈。把你把事交出来。是是是，我有我叫我我叫。是是是，我我叫我叫我叫，在我肚里，在我肚里。妈。我们到家了，你好好休息。李安晨，我好难受。宝贝，宝贝，宝贝，什么意思？不要着急。不睡了？啊，我我不睡了，我我要去上班了。昨天晚上折腾这么久，你肯定累了吧？你明天可以休假，我调皮的我。我不累，我可以上班。不累，那昨晚的事情咱们继续。你,你别乱来了。这是你妈妈给你的信。这是你妈妈给你的信。晚晚，我爱。当你看到这封信的时候，妈妈肯定不在人世了。自从妈妈患上癌症后，妈妈每天都在与病魔抗争。可妈妈的力量太小了。打不过笔墨，妈妈不想离开你，可妈妈被笔墨打得好痛好痛。我这一生所欲非良人，可上天为了弥补我，将你送到了我面前。你出生的时候，我觉得整个世界都亮了。我希望有一天看着你毕业、结婚、生子，可我就要和你阴阳两隔了。我的女儿，不要害怕，妈妈会化作星星，一直陪着你的。放心，我一直陪着你。据报道，海城大学的教授苏有明长期性骚扰学生，多篇论文造假，家风不正，现已被海城大学开除。
婆婆，你设计的第一件样衣已经完成了，谢谢你，青青，不客气。素兰，你的设计稿呢？今天要是再不交出来，可别怪我铁面无私了。设计，玉部长，你不觉得这张设计稿跟我的有几分相似吗？我就说设计的这么好，素婉，你是模仿白小姐的吧？我的设计风格一直都是这样。素婉，这些年模仿抄袭我的人太多了，多你一个不多，少你一个不少。但像你这种死不承认的倒是少见，那又怎么样呢？你只能模仿得了我的风格，却模仿不到我的精髓。白小姐说的对，你看看你设计的什么垃圾，学人精！人家白小姐设计国风旗袍，你也设计国风旗袍，点都不好看。可是我觉得挺好看。你懂什么？这是谁设计的旗袍啊？真是太好看了！这是谁设计的旗袍啊？真是太好看了！文文，你设计样衣做好了，谢谢。大家都是一个公司的，有什么好借的？遇到这么好的设计，我做起来也很赏心悦目。你前几天的旗袍，那件旗袍还要用香云纱重新做一次，麻烦死了。叔啊，这是你设计的？当然了，我第一次看见这个设计图的时候，我都惊呆了，没想到成衣还要好看。素婉，你什么时候做的样衣？前几天。你怎么没有告诉我呢？你眼里还有没有我这个部长？我记得每个设计师都有权直接采衣的。刘部长，素婉也是为了加快速度，她设计的这么好，你不应该高兴吗？只此一次。婉婉很期待你下次的设计哦，我会努力的。婉，我帮你挂件。苏婉，你别得意，我不会输给你的。婉婉，你没事吧？没事。你是不是得罪白婉苏了？她怎么一直针对你啊？谁知道呢？阿虎，你想办法再拿一些小佛爷的废稿出来。准备行动。把这些设计稿拿去销毁一下，合作方不满意，小福要重新设计。真是得来成不费功夫。这些废稿也算是工作室的珠玉，记住，千万不要泄露出去。好，我这就拿去销毁。林总，盯紧他。姐。没被人发现吧？没有，咱们都这么干好几年了 ，C C 的人啊，一点都没有发现。殷寒辰的妻子，他来这里做什么？有趣。是谁？你们到底要干什么？我可是圣马艺术学院的主任，你们这是绑架！老板。张主任，好久不见。你是谁？我不认识你啊。张主任还真是贵人多忘事。七年前，你把我的设计稿给了白婉苏，让她被圣马学院录取。我这么一个大冤种，你都忘了？是你？那你要干什么？我只想跟张主任
，讨个公道。那件事我知道是我不对，可是都已经过去这么多年了，你这事何必？少了金松，进入圣马学院一直都是我的梦想，是你收了白婉苏的钱，让他被录取。我可以给你钱，你放了我好吗？我不缺钱。那你要什么？我要圣马艺术学院开除白婉苏，公开给我道歉。不行，这件事要是爆出去。我的前途就全毁了。你的前途毁了，那我呢？我的前途呢？当年你毁掉我梦想的时候，有考虑过我的前途吗？就是因为你的否定，差点毁了我对服装设计的热爱。只要是我不对，我错了还不行吗？你原谅我，你饶了我吧。晚了，都录下来了吗？都录下来了。你这是干什么？你把这件事爆出去，你还要不要圣马上大学？这么多年，圣马都没有发现有你这么大的蛀虫，证明他们从根子上就烂了。这样的学校，也没有小佛爷这样的学生。你你是小佛爷？我还有事，把他看好了，别让他给跑了。好。小嫂子，好巧啊，小嫂子，要不我请你喝杯咖啡？我不想喝咖啡。要是我把这张照片发给燕寒城，你觉得会怎么样？你想干什么？我不想干什么。但是我听说诺福特酒店的咖啡是全海城最有名的，最好的咖啡。叶少找我不是只想喝杯咖啡吧？当然，我又没这么无聊，没这么无聊还喝咖啡。苏小姐这么漂亮，我对你一见钟情，想要追求你。想要追求，不好意思，我结婚了。燕寒城跟你结婚只不过是玩玩而已，你何必为他守身？你还不如跟我玩，你想要什么就有什么。叶少，请你自重，看在寒城的面子上，这些话就当没有听过。只要我想要，燕寒城什么都会让给我。如果我跟他说我要。你觉得他会把你让给我？叶西城，在做什么？光天化日之下，我能做什么？我只是找小嫂子聊聊天而已。他和你没什么好聊的。我跟他可是有很多聊的，比如说你跟我哥的事，还有你跟我嫂子的事情。叶西城的哥嫂到底和韩城发生过什么？为什么每次一提及他们，叶寒城就会让步？我们之间的恩怨和我没有关系，叶西城。你的退让是有底线的。那如果说，我一定要打到这个女人，试试。啊、韩晨，我饿了，我们先回去吃饭吧。叶寒晨，凭什么你活着，我哥却只能在冰冷的墓地里躺着？放开我！我不是跟你说了，离心远点吗？叶寒晨。麻烦你搞清楚，现在是因为你那些我不知道的破事被他盯上，而不是我主动去找了他。我，既然你不张嘴，不肯让我知道，那我们也没什么好聊的。我先回房休息。他的亲哥哥，小李同学，你先回房休息吧。喂，叶叔。燕寒城，你个混蛋！珊珊，你帮我调查一下叶西城和燕寒城之间发生过什么事情。对吧，大成啊，你别再去找燕寒城的麻烦了。当年的事情谁都不愿意发生的，你哥呀、啊、也不会想看到他最疼爱的弟弟和最要好的兄弟闹成这样。好了，爸，啊，兄弟有事啊，不挂了。嫂子，燕寒城结婚了，你要是再不回来，你聘头可就被人抢了。
Vamos lá. <risos> 老婆被我惹生气了，不理我怎么办？白小姐不愧是小佛爷，这几张设计图简直就是绝了，我都能够想象出设计出来穿在身上有多漂亮多美了。是啊，这才是我真实的水平。第一张不过是我的随手创作吧？嗯，这图好看是好看，但是你们不觉得这个设计跟整体的风格有点不太和谐吗？就像衣服上的图案太多了，就显得很繁琐。没想到一群草包设计师，这青青还有点审美。你懂什么叫高级审美吗？难怪做了几年设计师都还没出名。这分明就是阴间审美。你会不会说话？怎么，实话听不得？苏婉，我知道你嫉妒我，想成为像我这样的天才设计师。你嫉妒我的设计天赋，可你也不能一直靠模仿。还得要形成自己的主流设计，就你这破设计，我抄袭你。与其在这里跟我耍嘴皮，不如想想后面的设计稿怎么办。一直靠模仿，最后只会声名狼藉的被赶出这个圈子。那我们就看看谁才会声名狼藉的被赶出这个圈子。一个月后，咱们评选现场见真章。青青，我们去吃饭。等等，苏婉。你的设计图呢？拿出来看看。一个月了，连看都没看到，到时候出了问题怎么办？于部长，就冲着你对白婉苏这么应声虫的狗腿子做派，我怕我让你看了，你给我撕了怎么办？你敢这么跟我说话？我可是设计部的部长。婉婉，你今天跟于部长闹翻了，真的没事吗？你以后还在他手底下做事。评选结束后就离职了。什么？严总，王婉，我来接你下班了。王婉，你的烟我给你。我们是夫妻，抱歉，之前都瞒着你，但我不想公司的人都知道，你能不能替我保密？嗯，不说。那先走了，拜拜。嗯，拜拜。严总跟婉婉都结婚了，那白婉苏是怎么回事？豪门的水太深了。王婉，你不要生气好不好？王婉，你不要慌，你干了什么行吗？没有。王婉，我错了。你哪里错了？西城的哥哥叶南城为了救我，被火活活烧死了。怎么会？三年前，司机宋武、南城和他妻子云溪去机场，结果路上发生了车祸。等我醒过来才知道，南城为了救我，被火烧死了。所以叶西城认为，如果不是因为你，他哥哥就不会死，才处处针对你。都是我的错，才会导致南城去世。西城怨恨我也是应该的。所以，我才处处忍让着西城，为了让他不伤害到，我才让你离他远一点。所以才让你离他远一点。原来这就是他不肯告诉我的原因，背负着好兄弟的一条命。这只是一场意外，你没有错。谢谢你，王婉。你的审美和燕爷爷还挺一致的嘛，不愧是青爷孙。你不喜欢？很土，接地气。我就是个接地气的人，喜欢爱看。那我可以更接地气。欢迎您，盛班院长，你好。哎，李小院长，你好。非常感谢两位能够来协助我们燕家。希望这次能选出让一场女王满意的设计来。我这次来
主要是因为我们学校非常优秀的学生小佛爷白婉苏，女皇一向非常欣赏小佛爷的作品风格，我相信白婉苏的作品这次肯定能够胜出。苏婉呢？该不会是害怕不敢来了吧？该不会是害怕不敢来了吧？应该是在路上了吧？不来更好。反正今天是马院长和云山院长是来看小佛爷的，他上台死会自取其辱。时间差不多了，咱们准备上台吧。不愧是从我们学院走出来的优秀学生，这设计果然是天赋异禀啊！对比起小佛爷之前的设计，多了很多画蛇添足的小设计。我看不过如此。我看你这是故意挑刺，嫉妒我们学院能有这样优秀的一位校友。白小姐果然没有令我失望啊，潘成。还是只有像白小姐这样的人才能配得上你。王婉的设计还未展示，谁胜谁负还未可知。下面有请苏小姐展示。嗯、苏婉已经临阵脱逃了，她今天都不敢来这里。我们闹。既然是这样，我看。以白小姐的设计，足以拿下皇室的合作。严总，谢谢，是白院长。韩城，我赢了，我是你的妻子了。做梦！你做梦！苏婉，你都临阵脱逃了，还过来干嘛？谁说我临阵脱逃？那你设计的服装呢？这套设计怎么和小佛爷的废稿一模一样？这设计与白婉苏的设计很像啊，不过对比起来，还是苏婉的更好看、更高级。我不知道你的老师是谁。他竟然教导出你这种剽窃法，你简直是服装设计业的人贩子，只会偷取别人孩子。苏婉是我们学院毕业的学生，居然是你的学生啊！嘿嘿嘿，小蛮不幸啊，一山院长，像这种品行的学生，我觉得一山院长应该收回他的毕业证。他不是个前台吗？怎么会在伊莎学院上过学？苏婉，我知道你嫉妒我，但是你没有必要抄袭我。唐城，这就是你找的好老婆，她可以不会设计，但不能抄袭，丢我严家的脸呐、啊！你今天就和她离婚，娶婉苏。我相信王婉，她不会抄袭。事实都摆在眼前了，明明是她先抄袭我的。设计部的同事也可以作证。这个服装明明是我先设计出来的，对，我作证。当时苏婉还看到了设计图。白婉苏，为什么就不能是你抄袭我呢？为什么就不能是你抄袭我呢？胡说八道！白小姐可是小佛爷，用得着抄袭你？对，我可是小佛爷。白婉苏，谎话说多了，还真把自己。当小佛爷了？谁说谎了？我就是小佛爷。我们 C C 的小佛爷，才不是你这种谎话连篇、抄袭成性的垃圾。C C 的林总，他怎么来了？哎，林总，你这什么意思啊？苏婉小姐，才是我们 C C 的小佛爷。哦？怎么可
可能，那我不是一直都讨好错人呢？白万苏，你不是说你才是小佛爷吗？就算我冒认了又怎么样？现在是他抄袭的我。他真是不见棺材不落泪。珊珊，把人带出去。我我不去！哎呀，苏小姐，我不知道你是小佛爷，我错了，您放过我。都是白万苏这个贱人，是是他让我偷了您的废稿。坐住！你怎么也在这儿？院长，院长救我呀！院长，当年你买通了张主任，将我的设计稿换成你的名字，才被盛满艺术学院录取。之后。你又一直通过澎湖偷取我的废稿，加以改动，才发出来博取眼球。你才是那个真正的抄袭者，你才是那个真正的抄袭者。<笑>不愧是名校啊！主任贪污腐败，学生抄袭犯罪，幸好有这样的人物。我们伊莎才能录取到像苏婉同学这么优秀的天才设计师。<笑>作为一个教育者，你竟然做出这种事情，现在就开除你！哎，院长，别！范松，学校也会废除你的学籍，你必须向各界以及业界做出公开的道歉。王婉，你想怎么处理？我来处理。你是我妻子，当然有资格处理。啊！苏婉和燕总结婚了，不是说白婉苏才是燕氏未来的孙媳妇吗、嗯嗯嗯？既然苏婉才是小佛爷，白婉苏的设计又是抄袭的，这次获胜的就是苏婉。你身为燕氏的总裁夫人，燕氏的家务事，自然是你说了算话的。是爷爷，你们把他们两个送到派出所。走、啊，走。院长，院长，你不能这样对我呀，院长。于欢欢，你身为设计部部长，能力不足，任人唯亲，欺压下属，立即开除。爷爷，我有一份惊喜要送给你。这是 C C 和燕氏的合同，未来五年 C C 将会和燕氏合作，共同设计时装。有了 C C 的加持，不出两年，燕氏一定会重回巅峰，再次成为时尚界的无冕之王。好，好，好啊！<笑>当年在学校的时候，我就很看好你，没想到你真的就是一手创办 C C 的小佛爷。你这次的设计非常完美，我相信。皇室不会拒绝和你合作的，多谢院长。那我们后天就在这儿举行一个盛大的庆功会。你要拉不下的话，还给我添个愁滋滋吧。今年是兔年，明年是龙年，嗯，我看生个小龙女就不错。<笑>爷爷，我尽在加油。嗯。你瞎爷爷说什么呢？嗯。嗯嗯。韩城，我回国了，但是我刚出机场就出了车祸，你能来接我吗？我好害怕。我马上过来。韩城，出什么事了吗？我女朋友出了车祸，我现在过去看看。小伙子，你这么着急，不想知道他去见谁？不想知道。这个女人对燕寒群来说非常重要。于西，韩城，韩城，你终于来了，我好害怕，我怕我会和南琛一样。没事了，没事了。看到了吗？那就是燕寒群心里最特别的女人。她是谁？我哥的遗孀，于西
。燕寒城之前没告诉过你他和我哥之间的事情。说过，你哥的事情，很抱歉，但那场事故只是场意外。韩城也很自责。我哥一直喜欢云溪，可七年前，燕寒城也喜欢上了他。他们两个都是云溪的追求者，可是云溪最后选择了我哥。但是燕寒城跟他还是不清不楚的。后来我哥就出了车祸，车上总共四个人，偏偏死的就是我哥跟司机，其他两个人却活了下来。你说，这个世界是不是太不公平了？我还有工作要处理，先送我回去吧。怎么感觉这辆车有些眼熟？好像是叶西城的车。你没事就好。韩城，你现在对我怎么这么冷淡？真怀念当年我、南辰和你，那时候南辰也没有死，我们还是众人羡慕的好朋友。下车吧，我送你回叶家。送我回酒店吧，我不知道怎么面对南辰的爸妈，还有西城。行，走吧。这段时间你可以先住在这里，这里呢是燕喜家的酒店，你有什么需要的话跟经理说就行了，我已经打过招呼了。好，行，那你先休息吧，我走了。韩城，你不要走好不好？我在国外这一年一直在想，如果我当初选择的是你，是不是一切都不一样了？南辰不会死，我也不会和我真正爱着的男人分开。韩城，我爱南辰。但他一直就像是我的哥哥，我也爱你，就像是一个女人爱着一个男人。云溪，你只是无法接受失去男人的痛苦，所以才会觉得你爱我。而且，我已经结婚。那你爱他吗？像我爱着你一样爱着他吗？我对他一见钟情。那我祝福你们，你走吧，韩城，我一定不会放弃你的。婉婉，我爱你。燕寒城，我该相信你吗？婉婉。要不是因为你，我都没法想象我居然能成为设计部的部长，还能参加伊莎实战周。你要相信自己，你有这个实力。你们听说没有？今天国际名模云溪要来咱们设计部了。那个国际超模走一步都是天价的云溪，他来燕市干嘛？云小姐，欢迎来到燕市设计部。你就是小佛爷苏婉吧？久仰大名，我今天穿的就是你们设计的新款，我很喜欢。你好，难怪韩城娶了你，新婉，有几分像我，是你的福气。苏婉，有几分像我，是你的福气。云小姐，您来有什么事吗？我是来签代言合同的。将会在伊莎时尚周上穿上你们设计的新款走秀，希望我们合作愉快。有国际超模的加入，我们设计部自然会全力。王婉，韩城，你来了。韩城，你送我回去好吗？我的脚还没好。我让陈琦送你吧。西城知道我回来了，我怕他到酒店找我麻烦。现在只有你能帮我镇住他。好吧，王婉，我先送他回去，一会儿接你下班，好不好？走吧，王婉，你可要小心点。这个云溪来者不善，似乎对燕总另有所图。云溪和燕总当年的嘴脸可比现在穿的轰轰烈烈。就算云溪嫁了人，燕总对她也是照顾有加，有求必应。
，燕总跟云溪是多年的好友，才会有几分亲密。好了，都去忙吧。老板，燕总跟云溪传绯闻了。你没事儿吧？这些国仔可真可恶！要不是我们早就知道燕总负云溪这件事情，不然我们肯定也会有。他这是在温水煮青蛙。等我对这种事情脱敏了，他做任何过界举动的时候，我只要有一点反应，在所有人眼里，我就是反应过度。这个女人果然是心机深。你都不生气啊？兵来将挡，水来土掩，有什么好生气的？走，下班请你去喝酒。夫人呢？哎，燕总，夫人她在这轻轻去酒吧了。今天姐妹们陪你，不醉不归。来，喝酒。好巧、嗯，又见面了。确实好巧呀。对于今天我和韩城的绯闻，我很抱歉。没有给你造成什么困扰吧？造成了。云小姐，既然你知道给别人造成了困扰，就该和别人的老公保持距离。你认为呢？我和韩城一直都是好友，他身边也只有我这一个女性。如今你跟他结婚了，我也可以放心把他交给你。哎，你们谁点了绿茶吗？怎么这么浓的茶味？<笑>你们，云小姐。我们都不喜欢喝茶，就不留你喝酒了。来来，喝酒。<笑>来来，继续。就是照片上这个女的，到时候她喝完酒，你就悄悄跟着她，钱都不是问题。你一个人注意安全。师傅，出发。小美人，你说你跟几个人？不看。哎，别走啊，我们去酒店玩。够、啊、三八，给脸不要脸。啊！你疯了吗？敢在我酒吧门口闹事，我看你是不想见到明天的太阳。滚！你没事吧？我没有什么事。你这什么态度啊？你该不会以为那个混混是我找的吧？不是你，还能是谁？叶少，我过吃英雄就是这个。你少自恋，我叶西城万花丛中过，从不使用下三滥的手段。什、嗯、么？是你？不是。啊，对不起啊，我误会你。你一直针对韩晨，我以为你就是故意的。我针对他跟你有什么关系啊？他是他，你是你。那今晚谢谢你了。燕寒晨出轨我大嫂，苏婉，这件事儿你不生气吗？要不咱俩联手报复燕寒晨怎么样？我相信寒晨没有。之前你也是这么相信宋白轩的。嗯、你这个人怎么专戳别人伤疤呀？啊！哎，你干什么？燕寒晨，没看出来吗？我被抱小嫂，叶世成，燕寒城，原来你也会醉酒啊！我哥死的时候，我恨不得杀了你给他偿命。你如何针对我的可以，但是你不该将主意打到婉婉身上。哎，韩城，你误会了，是我脚扭了，他扶了我。哎，你胡说八道什么？我看你挨揍都是你自找的。以后云溪的绯闻，我相信你，那你相信我。我信。好，那我们回家。真的要用力打呀！云小姐不是国际超模，不仅是叶家的长官儿媳，就连燕总都是群侠之才。我看燕总对你这么好，反正叶大少也去世了，你不如就和燕总在一起。
，我和韩城只是好朋友，感情的事情随缘吧。要给我滚出去！滚！你打架了？欺负素婉的混混是你找的？我只是给他一点教训而已。以后你不准动他。看来叶曦臣也喜欢上苏婉了，果然是个骚狐狸精。你还在生气啊？没有，王婉，我很害怕失去你。你不知道我等了你有多久。叶寒城，我喜欢你。衣服送到试衣间了吗？送过去了，叶希这边换。周老师，帮我把那瓶香槟沙拿过来一下吧。好。哇，好漂亮！只要云溪穿着这套衣服出现在一下时尚周，绝对会引起新的时尚潮流。好心，苏小姐，我知道我和韩城的绯闻，你很生气，可你也不能用这种下三滥的手段来陷害我。我没有，这件衣服是你亲手做的，除了你还有谁？徐小姐，你的衣服用好了，给我吧。这件衣服我和同事都检查过了。吊带不可能是坏的。是啊，我们送过去的时候都检查了，都是好好的。难道我还能陷害你？确实没有女孩子用自己的名声陷害别人。听说云小姐才是燕总的白月光，可惜嫁人了，所以燕总才会娶了别人。露露，云小姐，这件事情都还没有调查，你一口咬定就是我做的，不合适吧？发生什么事情了？韩城，你怎么了？为了帮你，我不仅推了其他品牌的邀约，还友情嫁给燕氏走秀。可你的妻子，居然因为一点误会，就害得我差点走光。我说了，我没有。这件事情我一定调查清楚，给你一个交代。你先换衣服。我信你，也希望你不要包庇任何人。青青，跟我去库房。王婉，韩城，今晚能不能送我回酒店？我今天受到了惊吓。好吧。我检查过了，衣服的肩带是被人为剪断的，而且我还问了当时在试衣间的人，他们说没有看到其他人动过衣服，除了云溪。为了陷害我，连自己都下手。可是燕总那是怎么办呀？他不会真相信云溪说的话，这么不守妇德，爱信不信。哎，这个女人是不是就是云溪说的素儿呢？就是她吧？对，不仅是她抢走了云溪的男朋友，差点害她走光。这种女人就应该让她曝曝光。大家快看，这个女人就是素儿，她云溪曝光了那个。那是我没有，不是她。放开！你都敢害人了，哪怕大家看到你的真面目，让开！放开我！放开我！放开！哎，有急事吧？没事。苏安，这就是你帮人的小白眼吧？这么着急负责你？你把我放干净点！你干什么？你让我的手机，你让我，你让我，嗨！你走！你干什么？扔了我的手机就想走，赔钱！不然的话我就报警了。报！现在就去报！还个女诽谤！寻衅滋事罪，报就报，根本没有诽谤的。我说的是事实。云溪的微博上说你陷害他，让开！我要报警。你们的行为已经涉嫌诽谤罪、寻衅滋事罪。
这位苏小姐说了，只要你们诚心道歉，她愿意出谅解书，我们就不会采取行政拘留。苏小姐，对不起，对不起。面子你们只是被误导，这次我就不和你们计较，下次你放过我。行，事情解决了，咱们走吧。林副官，我还要报警。事情不都解决了吗？我还要起诉云溪，故意撕毁公司衣服，诬陷我，引导网友网暴我。你有证据吗？我有。包我来，你不仅在这，发生什么事了？不妨问问你的青梅竹马，你的白月光。我不是跟你说过这件事情，我一定会调查清楚，给你一个交代。你为什么要这样？我只是发到微博上抱怨两句，我又没说是你害了我，你至于报警吗？至于。你被人陷害了，还知道找网友讨个公道？我被人害，当然也要报警讨个公道。你什么意思？林警官。这段监控视频里面能证明我以及烟市所有的员工都没有对礼服做出任何的手脚，而礼服脱离监控的时候只有在试衣间的时候，而试衣间只有云溪小姐一个人。妙姐，还请你配合我们做一下评估。我不去，请你配合我们的工作。韩城，真的是你？不是我，就算试衣间只有我一个人。也不能证明是我动了手脚，我会用我自己的清白去污蔑苏婉吗？韩城、西晨，你们认识我那么多年，知道我是什么样的人。我只是太生气了，才误会了苏小姐，一时气不过才发了微博。南辰临死前说过，让你们替他好好照顾我的。苏小姐，云溪毕竟是我们叶家人。我看这事要不就算了吧，你想要什么条件你尽管提。王婉，云溪确实不是这样的人，要不这件事你就算了吧。严寒城，你欠他，不代表我也欠他。王婉，我不是这个意思。我孙媳妇说的对，婉婉，不欠。叶叶，您怎么来了？我再不来，婉婉就被人欺负死了。爷爷，放心，只要有我在一天，燕家的媳妇儿，我只认你。你记丫的，想进燕家的大门，做了春酒大梦去。老不死的，当初要不是因为这个老不死的，我也不会被送出国。燕爷爷，我知道这次是我误会了苏小姐，可我也不是故意的。爷爷，我爸的电话。老爷子，网上的事儿我们叶家已经知道了，这件事儿是我们不对，我们已经公开对燕夫人发表道歉声明了。希望老爷子您不要再与喜儿计较。王婉才是真正的受害者，一切听王婉的。嗯。今天的事我可以不计较。但我要你公开给我道歉，否则我就把这些证据发布到网上，让网友们断断案。不行，这样网友这件事就这么办。安城，云溪，我对你的忍让是有次数的。偷鸡不成，蚀把米。叶西辰。不会就这么放手的。王婉，开车。哎，王婉，王婉。你知道我为什么要给韩城匆匆的订了婚吗？当年，韩城和南琛。就是为了云溪，在外面
，穿他们三人行穿的是沸沸扬扬啊。后来，云溪选择了南陈，三人的绯闻才终止了。可没经过多久，南陈就出了事儿。韩城追过云溪。我这个孙子啊，性格向来沉，还没有主动追求过任何人。但在当年。倪西对韩城，确实是有别于其他的女人。韩城一直有愧于南陈，所以对倪西也多有照顾。但二人的绯闻也传得沸沸扬扬的。我是为了韩城的名声，才让他匆匆的结婚。婉婉，这个你不要怨他。我理解，但我退让一次、两次、三次，直到退无可退，把韩城拱手相让吗？韩城既然喜欢你，他就不会脚踏两只船。他对云溪的照顾，也是因为南城的遗言。当时车祸发生的太突然了，韩城也当场昏迷，南城也只是给云溪留了遗言。便不知什么了。当时清醒的只有云溪一个人。是啊，云溪运气好，只受了一点伤。他说：“南城是为了救韩城才……怎么了？”啊，没什么，总觉得有什么地方不对。当时车祸发生的太突然了，南辰也只是给云溪留了遗言，便不吱声。云溪运气好，只受了一点伤。他说：“南辰是为了救韩城才。”珊珊，麻烦帮我再调查一件事情。我错了，你错哪儿了？我哪儿都错了。叶寒城根本就不知道你错哪儿了。我问你，如果云溪继续做错事，你还会帮他吗？我，叶寒城，我们还是分开吧。说什么？我说。我们还是分开吧。我不同意。你愿意遵守承诺，去照顾兄弟的遗孀，可我不愿意忍受一个三番四次挑衅我的女人。严寒城，我只想要一个满心满眼都只有我一个女人的男人。你自己好好想想吧。韩城，你醒了。韩城呢？我老公为了救你死了，我以后就没有靠山了。南辰说，我以后就要交付给你了。必须，必须，你放心，以后我会照顾好你的。当年发生车祸的路段位置比较偏僻，路上并没有什么监控。车祸发生的时候，路上也没有其他车辆，所以并不知道发生了什么。但是我调查到那附近有一家养狗场，他们的大门口有监控，正对着那个路段。车祸这么严重，云溪怎么会只受了轻伤，而被揍的燕寒城反而身受重伤呢？夫人呢？老房不说，夫人拿着行李箱搬出去了。我先搬去珊珊家住，这段时间我们都先冷静一下。陈琴 ，C C 那个林总住哪里？林小姐住在碧城花园十五栋。喂，于西。韩
城，你快来救我！林小姐，放开我！放开我！啊！你狂了什么？说好听点，你是叶家的大儿媳；说难听点，你就是个寡妇。打我！啊！林少，滚！韩城，我后悔了，我喜欢的一直都是你，你离婚娶我好不好？不行。为什么？你喜欢的不是一直都是我吗？云溪，以前是以前，现在是现在。我对你从来没有喜欢。那女的那身材，简直就是……那个女孩子是……她呀，我们管家的女儿云溪，我哥可喜欢她了，正追她呢。他和那个小姑娘有点像。我不信，你喜欢的不是一直都是我吗？从七年前你见我第一眼开始就对我很好，你不是一直都很渴望我吗？韩城，你要了我吧。云溪，你喝醉了。既然你不想离开这里，那你可以在这里休息，我会让人守好这里的。韩城，是我身材不好吗？是我不够漂亮吗？你为什么不喜欢我？你一直都很喜欢我的，你不是一直都很渴望我吗？云溪，如果我对你造成了误解，那我很抱歉。可我爱的人，一直都是婉婉。云小姐，停了。滚！当贴都没人睡。苏婉。抢走了我最爱的人，一定不会放过你的，叶寒城，我喜欢你。婉婉，我想你了。是严总的消息吧？你怎么知道？我和你一起工作了四五年，从来没有见你笑得这么甜，除了和严总在一起的时候。是吗？哎，对了，你现在和严总冷战，岂不是给了云溪机会？男人就是这样，你不发脾气，他永远都不知道错哪儿了。还有。我们不给云溪机会，又怎么能让大家发现云溪的真面目呢？哦，你喜欢苏婉是不是？是有主意啊。我可以帮你得到他。好啊。明天在你名下的酒吧，我会约苏婉过来。我早就说我哥眼瞎了，看不出来她是蛇蝎女人。现在我哥不在了，她又得不到燕寒城，现在装不下去了。苏婉，对于前两天给设计部带来的麻烦，我很抱歉。我想请酒赔罪，不知道你们愿不愿意赏脸？好，希望我们以后好好相处。上次你给伊莎女王设计的衣服，在他们王室都已经轰动了，好多贵妇都想要排队让你给他们设计衣服呢。婉婉，你眼光太好了吧？到时候我们把那两条衣服带到会展上，肯定很出彩。那是肯定的。嗯，这杯酒我敬大家，以前是我不对，还请大家海涵。云小姐哪儿的话呀？以后我们好好相处。哎，哎呦，不好意思啊，云小姐，你的裙子都弄干了，对不起啊。没事儿，没事儿。苏小姐，这杯酒我也敬你。希望云小姐以后做事不要冲动，以免害人害己。你说的对。
，那这酒。到时候我们就请云溪给我们做试装模特。青青，我头有点晕，你能不能陪我去洗手间洗把脸啊？好啊，我来陪他吧。慢西晨，事成了，你来吧，就在 A 号包厢。嗯。苏婉，今天就是你身败名裂的好日子。韩城，我在酒吧看到苏婉和叶西晨在一起了。嗯。以后一定会越来越好的。婉婉呢？苏小姐说她有点头晕，想休息一下。就找了个包间休息去了。啊，青青，我还是有点担心苏小姐，我去看一下她。把这杯下了药的酒杯送到警察局检测，警察会不会检测出你的指纹？你猜，如果我把这杯下了药的酒杯送到警察局检测，警察会不会检测出你的指纹？哎呦，不好意思啊，于小姐，胡说八道。我今晚喝了不少酒，碰了不少杯子，就算碰到这个杯子，也不稀奇吧？你们在打什么哑谜？原来你跟我哥一样眼瞎。今天云溪假借请我喝酒的名义，趁机给我下了药，想让我和叶少发生丑闻，但是叶少第一时间就将你的计划告诉了我。我没有，韩城，你听我解释，是叶西晨和苏婉联合起来故意算计我的。西晨，事成了，你来吧，就在 A 号包厢。就算我再怎么算计你，也不能逼你说出这句话。所以你今天故意让我过来捉奸，就是为了让我误会王婉婷。不是，我是不想再失去你。我已经失去南琛了，我不想再失去你了。你从未拥有过。谈何失去？我说过，我喜欢的人一直都是王婉。不可能，你一直都对我很特别，就连素婉也是因为和我有几分相似，你才娶了她的。你错了，是因为你有几分长得像王婉，我才会对你另眼相看。你骗我，你和素婉以前并不相识，我怎么可能是她的替身？我没有骗你，因为南琛的遗言，我多次容忍你的行为，但是你不应该继续伤害我的妻子。南琛，你不能走。南琛是为了救你才死的，你答应他要照顾我的。当初叶南琛救的人是你，不是韩城。他为了救你，出了车祸当场死亡，一句遗言都没有留下。可是你一直在利用韩城对你的愧疚，就是想再嫁入豪门。不可能，这照片一定是你 P 的。我当时看过了，周围没有监控。
原来你一直都在骗我们，我哥为了救你才死的，你却说是为了救燕寒城。你居然为了金钱，连自己最爱的人的死都要加以利用，你是妖族云溪，我哥生前被你利用，他死了你都不放过他，我一定不会放过你的。西辰，你听我解释。滚！都完了。你在酒吧碰到他是什么意思？我们以前认识。是。我也没失忆呀、啊，我怎么不记得？我认识你这个人。我给你看一样东西。设计稿是，我记得当时我把它送给一个大哥哥，那个大哥哥就是你，那个大哥哥就是你。是，当年燕氏设计部首席设计师出走，带走了我们给夫人私人定制的设计稿，导致燕氏陷入危机。不过还好有你帮忙。我们才度过危机，一直以来都想感谢你，但却一直找不到你。所以你是看云溪长得有点像我，才对他那么好。我只是爱屋及乌而已。王婉，我七年前就喜欢上你了，你从来不是任何人的替身，你是我的白月光。你酸不酸呐？那你爱听吗？我警告你，你只准讲给我一个人听。那不在床上，慢慢讲给你听。我干什么？这，叶西辰，你怎么敢把我赶出叶家？我可是南城的一双，爸妈是不会同意的。他们是我爸妈，不是你爸妈。我爸说了，从今往后，你跟叶家再无关系。我不要离婚。南辰已经死了，这离婚证是假的。真假不重要，重要的是你现在已经不是叶家的儿媳了。我哥那么好的人，连死你都要利用他。滚！关门！开门！开门！我现在只有叶家能帮我，我求求你们了。这不是国际名模云溪吗？怎么被赶出叶家了？你还不知道吧？他想当小三，破坏燕总和小佛爷的婚姻，被抓了个正着。叶家那是什么样的人家？怎么可能容得下一个小三媳妇？这泼天的流量密码终于轮到我了！别拍了，别拍了，别拍了！正巧老师手机，你以为你还是叶家高高在上的长媳吗？像你这种小三，我碰一下我的闲章，我呸！据报道，国际超模云溪被扒黑料，业内已将其封杀，因此燕氏将联合 CC 小福田亲自。海选超模，助其登上伊莎时尚周的舞台。苏婉，都是因为你我才落得如此地步。我得不到的，你也别想得到。真的不要我送你吗？不用了，我就是胃有点不舒服，上去拿点药就行。你还有很多公务要处理，就先去车上先处理吧。好，你呀、啊，快去快回。嗯，那我走啦。跟上去，医生，你说我怀孕了，还是双胞胎？对啊，我已经怀孕半个月了。怀孕期间要注意节制，不要心发。你这次不舒服，就是没有节制导致的。知，知道了。您拨打的用户暂时无法接通或已关机。
你有没有看到一个穿白裙子的女孩过来看病？你是她什么人啊？我是她老公。她呀，刚出去了。你说你怎么当人老公的？怎么她怀孕了，你都不跟她一起来？怀孕？对啊，还是双胞胎。王婉出事了，立刻封锁全院。燕总，你也别太着急了，院长已经加紧寻找夫人了。燕总，找到王婉了吗？我们找到医院的监控，夫人被带走了。这是夫人的胃瓶呢冷静，因为你，我现在成了人人喊打的过街老鼠，我凭什么冷静？这些都是你自作自受。住嘴！要不是因为你这个贱人，燕寒城现在爱的人还会是我。我不能激动他，我还有两个宝宝要保护。一心，有什么事我们可以好好商量。你先放我走好不好？不行，苏婉。我今天这个样子都是拜你所赐，可是你杀了我，什么也得不到。要是你，我就会找严寒城拿一笔钱，然后远走高飞，到一个没有人认识你的地方。想让我放了你也行，现在就给严寒城打电话，让他给我五千万，我就放你走。让他给我五千万，我就放你走。欧文，你现在怎么样？我现在，我现在暂时没事。你放心，我一定会救你出来。燕寒城，苏婉现在在我手里，花洒就给我五千万，否则我现在就弄死你。你别动，你别动他，我现在可以先给你两千万，剩下三千万，等我先看到他。陈吉，马上给云溪打款两千万。是，燕总，我们快到工厂了。燕寒城，你为了苏婉可真大方。我现在在郊区的废弃工厂，一手交钱，一手交人。等燕寒城来了，我送你们这对恩爱的小夫妻。一起下地狱！你想干什么？啊！王、啊、婉，你别过来！让那些人离开。出去。现在就把钱给我转过来。王、啊、婉，你别怕，我没事的。剩下的三千万，我已经转给你了，可让我发了。当然，宝宝，宝宝，还好你和我们都没事。原来你怀孕了，那正好，我会送你们全家一起下地狱。妈，我生了两个小孩，他们是上天送给我的礼物。等宝贝再大一点，我就带他们俩来看你。你要是在天有灵，可以保佑孩子的爸爸早点醒过来吗？快走！你和孩子没事就好。
。医生，我老公情况怎么样？保住了一条命，但是伤到了神经，什么时候能醒就开命了。韩城，你什么时候醒来？你再不醒来，我就带宝宝们离家出走了。韩城，你什么时候才能醒过来呀、啊？宝宝长得很像你，我们每天都在等着你醒来。护士，这里的病人。他醒了，就在花园里。潘超，是你吗？我婉婉，之前我从未向你正式提过婚，举办过婚，现在我向你求婚，你愿意再嫁给我一次吗？我愿意。